വെൽക്കം ബാക്ക് അഗെയിൻ ഇത് ട്രിപ്പൊന്നും അല്ല നമ്മള് ചേട്ടനെ എയർപോർട്ടിൽ കോണ്ടാക്ട് പോവാണ് നമ്മളാ പറഞ്ഞുവിടാൻ പോവാണ് അത് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക സമയത്ത് അതിക്രമിച്ചതോടെ ഞങ്ങൾ വേഗം പോവുക എന്തായാലും പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണാം ഓക്കെ ട്രിവാൻഡ്ര എയർപോർട്ടിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം ട്രിവാൻഡ്ര എയർപോർട്ടിലോട്ട് പോകാൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇറങ്ങി പിന്നെ പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഡൽഹി പോയതിൻ്റെ കഥകളാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഞാനും ഞാൻ വന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഡേ അജീഷ് പോകുമായിരുന്നല്ലോ ലുലു മോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ വന്ന് തിരിച്ചു തരുമ്പോൾ നമുക്ക് കയറണം എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പോകുമായിരുന്നു ഈ ഞാൻ വന്നതിന് നെക്സ്റ്റ് ഡേ അജീഷ് പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്നും സംസാരിക്കാനോ ഒന്നും ടൈം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ കാറിലിരുന്നാൽ ഫുൾ സംസാരിച്ചു പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ എത്തി ഉള്ളിൽ കയറി അപ്പോൾ അതിശ് ഇങ്ങനെ പോകാറുള്ള ടൈം ആയി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അയ്യോ ഇയാൾ പോകുവാണല്ലോ ഇനി വീണ്ടും അടുത്ത വെക്കേഷനിലേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ എത്തി അപ്പോൾ അജിൻ്റെ എൻ്റെ ട്രോളിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന് ഓക്കെ ബൈ ഗൈസ് ബൈ നമ്മൾ അജിഷിനെ ടാറ്റ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വീഡിയോയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അജിൻ അജിൻ ഹായ് നോക്കുന്ന പോലെയില്ല ശശി സീരിയസ് അപ്പൊ നമുക്ക് അജിഷ് വന്നിട്ട് അജിഷിനെ നോക്കാം അല്ല കണ്ടിട്ട് ടാറ്റ കണിക്കാം ഓക്കെ അജീഷ് കയറിയകത്ത് നമ്മൾ അവിടെ തിരിച്ചു പോവുക ഇനി എന്തായാലും പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ ലില്ലുമാളിലൊന്ന് കയറാന്ന് വിചാരിച്ച് പിന്നെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം എന്നാലും അവരെല്ലാവരും ബാക്ക് സൈഡിലുണ്ട് സോ ബൈ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിനോട് ബൈ പറഞ്ഞ് പോവുക എന്നും എയർപോർട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലാണ് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ വിടുമ്പോഴും അവർ വരുമ്പോഴും ഒക്കെ വേറൊരു ഫീലല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മിച്ചഡ് ഇമോഷൻ നിൽക്കുക എല്ലാവരും അപ്പം എന്നാലും ഇനി അടുത്ത വെക്കേഷൻ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കാണും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് പോവുകയാണ് അജീഷിനെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മൾ വേഗം തന്നെ ഇറങ്ങി കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എന്നിട്ട് അജീഷ് ഒന്ന് കോൾ ചെയ്തായിരുന്നു നമ്മൾ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്ര എയർപോർട്ടിനോട് ബൈബി പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ലുലു മോളിലോട്ടാണ് മോളിലൊന്ന് കയറണം ഒന്ന് രണ്ട് ഷോപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് കറങ്ങി കുറച്ച് നേരമൊക്കെ നിന്ന് ഫുഡൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പിന്നെ ടീനു മോളെ വീട്ടിലാക്കണം എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ലുലു എത്തി ഇനി ലുലുവിലോട്ട് നമ്മൾ കയറുക വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് പാർക്ക് ചെയ്താണ്ട് ഇത്രേ ഹൈറ്റിൽ വന്ന്
よりでは始めさせてね。で、あの、えっと、ご覧できながら。
സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രസ് ആയിട്ട് നല്ലല്ലേ മുഴുവൻ ഫുഡിങ് കേട്ടോ ഫുള്ള് ഒരുപാട് ഫുഡ് ടേസ്റ്റിങ്ങും ഷോപ്പിങ്ങിനും ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ബില്ലിങ്ങിന് പോവുകയാണ് ഡപ്പികൾ മാത്രം ബില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നല്ലേ നമ്മൾ അതിന് അങ്ങോട്ട് പോയി ടീന മോളെ ഡപ്പികൾ മാത്രമേ ബില്ല് ചെയ്യാൻ പോകാൻ സോ നമ്മുടെ ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവാം ഞാൻ അജിനെ കാണിക്കും ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കണം ഇനി ശരിക്കുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കണം അല്ലേ ഇത് വേറെ ടേസ്റ്റിങ് മാത്രമായിരുന്നു ഓക്കെ ഇവിടുന്ന് ഷോപ്പിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി ഞങ്ങളിനി വീട്ടിലോട്ട് പോകണം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കണം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ഏഴെട്ട് മണിയെങ്കിലും ആയി കാണുമെന്ന് പക്ഷേ ആക്ച്വലി ആറ് ആറ് സംതിങ് എന്താ ആയതേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് പതിയെ വീട്ടിലോട്
അവരെല്ലാരും ഫ്രണ്ടിലുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് മഴ പൊടിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് മഴ പൊടിക്കുന്നുണ്ട് ഈശിനെ കൊണ്ടാക്കിയ വിഷമത്തിൽ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത് വിഷമം കൊണ്ടാ ഇയാൾ എല്ലാം പകുതി ഡപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വിഷമം കൊണ്ട് കഴിച്ചു തീർത്തു ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആയി എപ്പോഴും അടിപൊളി വെട്ടമുള്ള സമയത്തായിരുന്നു നമ്മൾ വന്നത് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഫുൾ സ്കൈ ഇരുട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഫുൾ ബ്ലൂ പോലെ കിടക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങുവാണ് എന്റെ ഫോൺ ഇപ്പൊ പോയേനെ ഞങ്ങളിവിടെ പാനിപ്പൂരി താണ്ടേ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കുകയാണ് ഈ ആംബിയൻസിൽ നമ്മളിവിടെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓ വാട്ട് എ കോമ്പിനേഷൻ അതിനാണ് പാനിപ്പൂരി മേക്കർ ഇവരാണ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഫീസ് കാണിക്കുക സത്യാവസ്ഥ നീ ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിലോട്ട് അങ്ങ് കൊടുക്കും കഴിച്ചു കഴിച്ചു അങ്ങ് പോവും ഒരു കെമിസ്ട്രി ലാബില് സാധനം മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഉണക്ക് അത് സോസ് ഒഴിക്കുന്നതിനകത്ത് തുല്യ ഒരെണ്ണത്തില് പോലും അധികം കൊടുക്കത്തില്ലെന്ന് അഞ്ചിന് ഒരെണ്ണം നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് എനിക്ക് മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓരോന്ന് വെച്ച് ഞാൻ കണക്ക് ഇപ്പഴല്ലേ അറിയില്ലേ നമ്മളങ്ങനെ പാനിപ്പൂരിയൊക്കെ കഴിച്ച് നല്ല രസമായിരുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇറങ്ങും അങ്ങനെ ഒരു മോളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോവാം പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അപ്പോൾ ഏത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു ഡിസിഷൻ എത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എവിടെ കയറണം അവിടെ കയറണം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അടിപൊളി ദിവസമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് കുറേ ഫുഡൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു ഈവനിങ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് എന്തായാലും നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുക ഇനി ഫുഡ് ഫുഡ് കഴിക്കണം വീട്ടിൽ പോകണം അത്രയുള്ള പരിപാടി ഞങ്ങളങ്ങനെ ഫൈനലി കെ എഫ് സി കയറാന്ന് തീരുമാനിച്ച് എപ്പോഴും കെ എഫ് സി ഒരു അടിപൊളി ഓപ്ഷൻ ആണല്ലോ പിന്നെ കുറേ നാളായിരുന്നു കെ എഫ് സി കയറിയിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ കയറാൻ തീരുമാനിച്ച് ഞങ്ങൾ പെരു പെരുടെ മീലാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത് കോംബോ മീൽ അപ്പം ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഫുഡ് ആവാൻ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങുവാ ടീനമോളെ വീട്ടിലാക്കണം വീട്ടില് പോകണം അത്ര തന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല മഴ തുടങ്ങിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെറിയ മഴ തുടങ്ങി തുടങ്ങി നല്ലൊരു മഴയായിരുന്നു ടീനെ വീട്ടിലാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ എടുത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് ടയേർഡായി പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫോണൊന്നും എടുത്തില്ല അങ്ങനെ വീട് എടുക്കാൻ തോന്നിയില്ല എനിക്ക് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി കുറേ നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ ആ ഡൽഹി ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ടീനെ വീട്ടിൽ പോകുന്നതും കുറേ നാളിന് ശേഷമില്ല അന്നേരം പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരും കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും ബൈക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പിന്നെ നേരം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ടങ്ങ് പോയിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും മഴ നന്നായിട്ട് കൂടിയായിരുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മഴയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു 
പത്തര പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് വീടെത്തി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അത് കുഞ്ഞു വിശേഷങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പറയണം അപ്പോൾ നമുക്കതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ അടിപൊളിയാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം വീണ്ടും ഒരിക്കലും വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവർ എല്ലാവർക്കും ബായ് അന്നേരം എന്നെ ഇനി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് വേണ്ടത് അപ്പം മഴയൊക്കെ കണ്ട് ഞങ്ങളങ്ങനെ പോയി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു കുഞ്ഞു വീഡിയോ അപ്പം വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും ബ